精神吃饭吧。把钱还给我，别再拉扯。把钱。又是新青年。不许你再看这种蛊惑人心的东西！来人，把粥给他喝。是。我不吃，我不吃，我不要这样屈辱的活，我不要。给我点时间，我会让他吃下饭的。你？不管怎么样。他也应该活下去这点钱虽然微不足道，但我希望他能帮到你。看来我小瞧你了吗？好吧，你说，你想让我帮你什么忙？夫人，少峰想请您帮忙把这封万言书转交给沈将军，就离家燃眉之急。就这事儿啊？可惜啊，这事儿我还真帮不上你。在沈之佩那儿，我自己还搭不上话呢。你找别人去吧。蔷薇，给他一百块大洋，也不能让黎大公子白跑一趟。我不是要饭的。夫人，少峰深受父母养育之恩。作为离家长子，如果不能为寡母若妹分忧，枉为妻之难。男儿膝下有黄金，你还是给我，哪儿来的哪儿去吧。清平。你怎么下来了？你这病不是没好吗？怎么了，青妮？舅舅离少爷。哎呀，我说清平啊，这才见了一面的男人，你就这样为他求情，这不可笑吗？酒肉朋友，不如言语知己；言语知己，不如文字神交。文字神巧，不如弦乐之音。音乐是人的心
，李少爷刚刚用心救了青萍，我想帮他，当然，你让我做什么都可以。好吧，冲着你的面子，我就帮李少爷一次。不过记住你说的话，让你干什么你就干什么。走吧，你身子不好，我带你上楼去。行了，别看你的知音了，他的聘礼呀、啊，比你们离家的房子还值钱哎，干嘛呢？哎哎哎，干嘛了？干嘛了？老板，老板，这个呀叫防风罩啊。哎呀，咱这什么地方啊？这里用电灯，根本就用不着这玩意儿。哎呀，你走吧，走吧，啊，走吧。哎，老板，那个人是谁啊？这是离家的大少爷李少峰。李少峰,少峰、啊，怎么和小时候不像了？杜家太太今天请我来，不知有何贵干呢？哦请坐，佟太太。佟太太，我们家老爷说你们家在京城走投无路，在上海又上了紧箍咒，嗯，在这儿呢也没有什么亲朋可以投靠，看你烦闷，让我这女眷们陪你打牌解解闷儿。这是哪儿的传言呢？真是看扁我们佟家了。我不喜欢玩牌，我也不会。没关系的，打起气来自然就会了。听说贵府的千金在圣约翰画院学画，正是那家画院，男孩子都不容易考进去的。你跟童老爷就这么一个女儿。童老爷没再打算纳妾续香火。我们叶赫那拉氏地位显赫，当年童家能娶到我，是他们祖上积德了。即便只生了一个女儿，也是万不能纳妾的。哟，瞧我，当着姨太太的面说纳妾，杜太太别往心里去啊。这么说。童家的所有，将来都归另爱一个人所继承了，那是自然。童家就这么一个女儿，自然是金贵了。不过我们家允唐少爷那也是天之骄子啊。童太太，我倒觉得你们家小姐啊，我们曾是皇亲国戚，世代是不和白丁通婚的。现在朝廷都不存在了，还论什么皇亲？就是，哎，你们家的房契拿回来了吗？那钱还是我们家老爷出的呢。太太，啊，杜太太，各位夫人，太太，大喜事啊！恭喜太太，贺喜太太。哎呀，什么喜事啊？说出来，让大家都高兴高兴。我们家老爷刚被保举为将军参政，沈将军说，为我们家老爷要隆重举行就职仪式呢。哎呀，我当是什么事儿呢？不就是芝麻大点的官吗？值得把你高兴成这样，真是眼皮子浅。哎呀，杜太太，我得先走一步了，只怕现在道贺的人呐都挤破门槛了，我得回去帮老爷应酬。那是。来人，宋童太太。是，我就说嘛，贵族和平民怎么能通婚呢？更何况眼见着高攀呢？只不过给一个前朝遗老的虚官，看把他得意的。哼，就他那样，能生出什么好的女儿来
，我还看不上呢。呃，大姐，那接下来我们该怎么办呢？把媒人找来，我就不信了，整个上海滩找不到比他好的儿媳。